Você não teve como acompanhar pela TV Pai Eterno? Não acompanhou. Caísa não queria ter perdido de jeito nenhum. Não, fica tranquilo, nós vamos mostrar para você agora. A Daiane esteve presente neste momento, nessa Santa Missa, registrou os momentos especiais que nós vamos partilhar com você agora. Tudo com a Daiane Rodrigues. Vamos lá, ver como que aconteceu. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno recebeu Romeiros para celebrar a chegada do Menino Jesus. Todos os que decidiram viver esse momento aqui na casa do Pai, carregavam no coração um pedido especial. É que ele realiza o sonho de todos nós, né? Que dê paz, muita harmonia, para a gente seguir a vida, né? Que Jesus renasça no meu coração, no coração das minhas famílias, né? Que a gente possa ter várias oportunidades de voltar aqui. E a gente se encher mais do Espírito Santo, da graça de Deus, né? Para a gente poder viver uma vida melhor, uma família mais unida, melhor. É a cura, a cura minha e dela, né? Eu também eu preciso de cura. Muita fé, muita coisa nós temos aqui hoje. Pedidos esses feitos com muita fé ao Pai Eterno e entregues na certeza de que Ele ouvirá. Que o menino Deus possa nascer em nosso coração, possa habitar em nossa casa, em nossa família e nos trazer a paz, a salvação de nosso Deus. Que o menino Deus possa nos unir cada vez mais, fazendo deste mundo um mundo de irmãos. A noite foi marcada por muita emoção. Antes da Santa Missa, aconteceu a bênção do presépio, que tem um significado especial. Um momento especial de nos colocarmos diante do presépio, esse ano estamos celebrando 800 anos do primeiro presépio feito por São Francisco. Essa oportunidade de contemplar toda a comunhão da natureza, das pessoas, diante daquele que veio. Daquele que é o nosso Salvador, o Príncipe da Paz, e que vem nos trazer essa paz, que une toda a criação. Então a bênção do presépio, esse momento de espiritualidade, momento de contemplar o presépio, e se colocar ali, como também um personagem vivo deste presépio, que é convidado a partir do convite dos anjos, como assim aos pastores, também contemplar a glória de Deus no menino Deus. Celebrar o nascimento de Cristo é estar ligado à igreja em todo o mundo, que se firma e se une na fé e na esperança de um novo tempo. É chegado o um novo tempo, um momento esperado por todos nós, todos nós cristãos, nos preparamos muito bem com o advento, acendemos nossas velas interiores, as velas do coração, que é luz de cada um de nós e agora com a luz de Cristo que ilumina e é por essa luz que nós vivemos e nos guiamos. Hoje é Natal, luz e esperança para cada família, por isso que alegria poder celebrar. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. É permitir que o nosso coração seja a manjedoura que acolhe Jesus que nasce. Para os devotos, viver esse momento na casa do Pai é necessário.